గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ మనీ షో నెంబర్ సిక్స్ నాట్ సెవెన్ నిన్న ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ గైడెన్స్ ని డౌన్గ్రేడ్ చేసిన తర్వాత ఈ రోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ స్టాక్స్ లో అయితే మనం ప్రెషర్ చూసాం కదా సో ఈ ఐటీ స్టాక్స్ గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం దాంతో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అండ్ రిజల్ట్స్ ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది లాస్ట్ వన్ మంత్ గా కంటిన్యూస్ గా పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి మన మార్కెట్ లోని ఈ రోజు ఒక్కసారి బాగా ప్రెషర్ చూసాం అండ్ ఈ రోజు నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయిన ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ లో కూడా మెయిన్ ఇన్ఫోసిస్ నైన్టీ పాయింట్స్ డ్రాక్ చేసినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ డ్రాక్ చేసింది సో ఈ ఇన్ఫోసిస్ ఇంత కరెక్ట్ అవడానికి రీజన్ అయితే మన అందరికి ఐడియా ఉంది నిన్న వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ రిజల్ట్స్ వీక్ గా ఉండడంతో పాటు వాళ్ళ గైడెన్స్ కూడా కొంచెం వీక్ గానే ఇచ్చారు సో దాంతోనే ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూసాం ఈవెన్ ఇన్ఫోసిస్ అనే కాదు రిమైనింగ్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా మనకు ప్రెషర్ కనపడింది దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకుందాం బట్ సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ రోజు సెషన్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగానే కరెక్ట్ అయ్యి నిఫ్టీ ని ట్రాక్ చేసింది సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ గా మనం చూసినట్లయితే నిన్నే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వీళ్ళ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ అయితే డిమర్జ్ అయింది దాని గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఈ రోజు ఈవినింగ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి మైట్ బి మార్కెట్ ఈసారి క్వార్టర్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నెంబర్స్ ఏమైనా వీక్ గా ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందేమో దాంతో ఈ రోజు సెషన్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ లో ప్రెషర్ కనపడినట్టుంది వీ హ్ టు సి ఈవినింగ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చినట్లయితే మనకి మరికొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఒకవేళ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ కనుక బాగోపోయినట్లయితే మండే రోజు రిలయన్స్ స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూడమే కాదు ఈవెన్ దాని వల్ల మన మార్కెట్ లో కూడా ప్రెషర్ కనపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఈ రోజు ఈవినింగ్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి రిలయన్స్ రిజల్ట్స్ ని ట్రాక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నిన్న మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఈ రిజల్ట్స్ ని మనం మన డైలీ మనీ షో లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈసారి ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు వీక్ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేయడంతో పాటు గైడెన్స్ ని కూడా కట్ చేయడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ లో ప్రెషర్ చూసాం అండ్ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ లోనే కాదు ఆ ప్రెషర్ రిమైనింగ్ ఐటీ స్టాక్స్ అన్నిటి మీద కూడా కనపడింది సో ఐటీ స్టాక్స్ అన్ని ఇంతలా కరెక్ట్ అవడంతో చాలా మంది ఐటీ స్టాక్స్ ఎందుకు ఇంతలా కరెక్ట్ అయ్యాయని అడుగుతున్నారు సి ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ బాగోపోయినట్లయితే ఓన్లీ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ పైనే మనం ప్రెషర్ చూసేవాళ్ళం కానీ వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ గైడెన్స్ ని కట్ చేశారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫోర్ లోని యుఎస్ ఎకానమీ లో అది ఏదైతే వీక్నెస్ కనపడుతుందో దాని వల్ల వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఆర్డర్స్ కూడా స్లో డౌన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని సో దాంతోనే వీళ్ళు గ్రోత్ గైడెన్స్ ని కట్ చేసినట్లుగా మార్కెట్ అయితే అర్థం చేసుకుంది సో వీళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఆర్డర్ స్లో డౌన్ అవుతున్నాయంటే రిమైనింగ్ ఐటీ కంపెనీస్ కి కూడా అదే సినారియో కనపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో దాంతోనే మనం ఈ రోజు ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ లోనే కాకుండా రిమైనింగ్ ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా చాలా ప్రెషర్ చూసాం సో ఇప్పుడు ఐటీ స్టాక్స్ ఇంతలా పడుతుంది కదా మనం ఐటీ స్టాక్స్ తో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ కు ఒకవేళ ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నట్లయితే మీరు ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు సిమిలర్ సినారియో కంటిన్యూ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది గ్లోబల్ ఎకానమీస్ లో ఏదైతే వీక్నెస్ కనపడుతుందో దాంతో డిస్క్రిషనరీ స్పెండింగ్ తగ్గుతుంది దాని వల్ల ఐటీ కంపెనీస్ కు వచ్చేటువంటి ఆర్డర్ ఫ్లోస్ తగ్గేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు కొంత ఐటీ కంపెనీస్ నెంబర్స్ లో అయితే మనం ప్రెషర్ చూడొచ్చు బట్ కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా లాంగ్ టర్మ్ కి గనక ఆలోచిస్తున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఈ సినారియో ఏదైతే మనం చూడబోతున్నామో అదైతే మనకు ఒక ఆపర్చునిటీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైనా సరే క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఇటువంటి టైమ్ లోనే మనకి అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ కి దొరుకుతుంటాయి సో ఈ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకుని ఒకవేళ ఎవరైనా ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఈ క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని వెళ్ళినట్లయితే ఓవర్ ఏ
ప్రైస్ తో మనం కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రీమియం లోని ఈ బైబ్యాక్ చేయబోతున్నారు సో ఈ బైబ్యాక్ రిలేటెడ్ గా అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో స్టాక్ లో మనకి అంత పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది అండ్ ఈ బైబ్యాక్ రిలేటెడ్ గా ఆల్రెడీ ఈ రోజు మార్నింగ్ మన ఛానల్ లో రిలీజ్ చేసినటువంటి రిజల్ట్స్ వీడియో లోని డీటెయిల్ గా కవర్ చేసాం ఈవెన్ ఇండియా మార్ట్ బైబ్యాక్ గురించే కాదు తాన్ల రిజల్ట్స్ వచ్చే కదా ఆ రిజల్ట్స్ ని కూడా ఈ రోజు మార్నింగ్ రిలీజ్ చేసిన వీడియో లోని కవర్ చేయడం జరిగింది ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది కదా సో ఈ రిజల్ట్ సీజన్ లోని ముందు రోజు మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ అవి వస్తాయో ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని ఒక వీడియో లో కవర్ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్కెట్ ఓపెన్ అవక ముందే ఆ వీడియో ని మేము రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఆ వీడియో ని ఫాలో అవట్లేనట్లయితే ఫాలో అవడానికి ప్రయత్నించండి ఈ రిజల్ట్ సీజన్ లోని మార్కెట్ ఓపెన్ అవక ముందే ఆ రిజల్ట్స్ గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు కాబట్టి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ మార్నింగ్ ఇలా రిజల్ట్స్ వీడియో రిలీజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ వీడియోస్ మీకు ఎంత వరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ ఆటో యాన్సెలరీ కంపెనీ అయినటువంటి జీఎన్ఏ యాక్సెల్స్ వాళ్ళ బోర్డు ఈ రోజు మీట్ అయ్యి వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తో పాటు వన్ ఇస్ వన్ బోనస్ ఇష్యూ ను కూడా ఎప్పుడు చేయడం జరిగింది అంటే రికార్డ్ డేట్ నాటికి ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ జీఎన్ఏ యాక్సెల్స్ యొక్క వన్ షేర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఒక షేర్ బోనస్ గా రాబోతుంది అండ్ ఈ బోనస్ ఇష్యూ యొక్క రికార్డ్ డేట్ ని వీళ్ళు ఆగస్ట్ లెవెన్త్ గా ఫిక్స్ చేశారు సో మీలో ఎవరైనా ఈ బోనస్ ఇష్యూ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఆగస్ట్ లెవెన్త్ నాటి కల్లా మీ డిమాట్ అకౌంట్ లోని ఈ షేర్స్ క్రెడిట్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ రీసెంట్ ఐపీఓ అయినటువంటి ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ స్టాక్ ఈ రోజు సెషన్ లో లిస్ట్ అయింది ఈ రోజు సెషన్ లో బీఎస్సీ లో ఈ స్టాక్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ నైన్టీ ఫైవ్ పైసాకి లిస్ట్ అయింది అగైన్స్ట్ ఐపీఓ ప్రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అక్కడి నుంచి కూడా ఈ స్టాక్ ఫర్దర్ గా పెరిగి చివరికి ఈ రోజు సెషన్ లోని ఫార్టీ సెవెన్ రూపీస్ నైన్టీ ఫోర్ పైసాకి క్లోజ్ అయింది అంటే డే వన్ రోజు ఈ స్టాక్ ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి నైన్టీ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది నెక్స్ట్ సౌదీ అరేబియాలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే గ్రోత్ కనపడుతున్నదో ఆ గ్రోత్ ని క్యాటర్ చేసేందుకు అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళ మార్కెట్ బేస్ ని కూడా పెంచుకునేందుకు గాను సౌదీ అరేబియాలోని ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయబోతున్నట్టుగా ప్రీవియస్ గా అనౌన్స్ చేశారు నో ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ అయితే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ సబ్సిడరీ కంపెనీ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు కాబట్టి సౌదీ అరేబియాలో కూడా వీళ్ళ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ని వీళ్ళు ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు సార్ రిజల్ట్స్ బాగా అనౌన్స్ చేయడంతో ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అయితే స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూస్తున్నాం అండ్ ఈ రోజు కూడా ఆ పాజిటివ్ మూమెంట్ కంటిన్యూ అయింది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో సూజ్లా ఎనర్జీ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది కదా దీనికి రీజన్ ఈ సూజ్లా ఎనర్జీ రిలేటెడ్ గా ఒక అప్డేట్ ఉన్నది వీళ్ళ జూన్ మంత్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ రిలీజ్ అయింది దీనిలోని ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్ అయినటువంటి ముకుల్ అగర్వాల్ గారి పేరు కనిపిస్తుంది ఈయన ఈ జూన్ కోట్ రన్నింగ్ నాటికి నియర్లీ వన్ పర్సెంట్ పైన స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఈ వన్ పర్సెంట్ పైన స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తుండడంతో ఈయన పేరు అయితే షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ లోని కనపడింది సో ఈ ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్ సూజ్లా ఎనర్జీ లోని స్టేక్ ని అక్వైర్ చేశారన్న ఈ అప్డేట్ తోనే ఈ రోజు సెషన్ లో మనకి సుజ్లాన్ ఎనర్జీ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది కాకపోతే మనం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరు అక్వైర్ చేశారు కదా అని చెప్పి మనం ఒక స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు వాళ్ళు ఆ స్టాక్ ని అక్వైర్ చేయడానికి కల తీసెస్ అయితే మనకు తెలియదు కదా సో వేరే వాళ్ళు అక్వైర్ చేశారని మనం అక్వైర్ చేసినట్లయితే ఆ స్టాక్ కరెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి కన్విక్షన్ ఉండదు కాబట్టి మనం లాసెస్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది సో ఏదైనా స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారని కాకుండా మనం ఆ కంపెనీ రిలేటెడ్ గా కంప్లీట్ గా వర్క్ చేసి మనకు ఆ బిజినెస్ ఫుల్ గా అర్థమైన తర్వాత మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి తప్ప వేరే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారని మనం ఎప్పుడు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు కమింగ్ టు ఫ్రైడే ఫన్ మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సిటీస్ లోని ఒక సిటీని పెన్సిల్ సిటీ అని పిలుస్తారు ఆ సిటీ పేరు మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఆన్సర్ తెలియలేనట్లయితే నెక్స్ట్ డైలీ మనీ షో లో నేను మీకు ఆన్సర్ షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ రిపేర్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్ స్టాక్ అయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చాలా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది కదా దీనికి రీజన్ అయితే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి ఆర్డర్స్ రావడమే కాదు ఈవెన్ అదర్ కంట్రీస్ తో కూడా వీళ్ళ హెలికాప్టర్ ఇంజిన్
ప్రెస్టీజియస్ హై స్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే నడుస్తుంది కదా ఈ రైల్ ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా వీళ్ళకి ఒక కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది ఈ కాంట్రాక్ట్ మెగా కాంట్రాక్ట్ అని వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ప్రకారం మెగా కాంట్రాక్ట్ అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ యొక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అండ్ ఆ పైన కూడా ఉండొచ్చు సో ఈ రెండు పాజిటివ్ అప్డేట్స్ తోని స్టాక్ లో అయితే ఈ రోజు పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాము నెక్స్ట్ ఆటోమోటివ్ ఫోర్జింగ్స్ అండ్ ఇంజన్స్ లో యూస్ చేసేటువంటి గ్యాస్ కట్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసే టాల్బ్రోస్ ఆటోమోటివ్ వాళ్ళ బోర్డు ఈ ఆగస్ట్ ఎయిత్ రోజు మీట్ అయ్యి వాళ్ళ క్వార్టర్ వన్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తో పాటు ఫేస్ వాల్యూ టెన్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్టాక్ ని స్ప్లిట్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు సో ఈ పాజిటివ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్ అప్డేట్ రావడంతో స్టాక్ లో అయితే పాజిటివ్ మూమెంట్ అని చూసాం ఇక్కడ మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చిన అనుకోవచ్చు స్టాక్ స్ప్లిట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక స్టాక్ మల్టిపుల్ స్టాక్స్ అవుతుంది కదా అది మనకు పాజిటివ్ అని సో స్టాక్ స్ప్లిట్ వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి పాజిటివ్ ఏం లేదు ఈ స్టాక్ ఏ రేషియోలో అయితే స్ప్లిట్ అవుతుందో అదే రేషియోలోని స్టాక్ ప్రైస్ కూడా మనకి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది కాకపోతే స్టాక్ స్ప్లిట్ వల్ల వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ తగ్గుతుంది కదా ఆ ప్రైస్ తగ్గడం వల్ల ఈ స్టాక్ లో రీటైల్ పార్టిసిపేషన్ పెరిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది దాంతో మనకి స్టాక్ స్ప్లిట్స్ అవి అనౌన్స్ చేసినప్పుడు స్టాక్స్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అన్నది కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఈపీసీ మోడ్ లో సివిల్ రైల్వే అండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటువంటి కేసి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ పవర్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కొన్ని వర్క్స్ అయితే చేశారు ఈ చేసినటువంటి వర్క్స్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళకి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పేమెంట్ రాలేదు సో ఈ పేమెంట్స్ రాపోవడంతో వీళ్ళు ఆర్బిట్రేషన్ అయితే ఫైల్ చేశారు అండ్ ఈ ఫైల్ చేసినటువంటి ఆర్బిట్రేషన్ రిలేటెడ్ గా కంపెనీకి పాజిటివ్ వర్డిక్ట్ వచ్చిందని నా దీని రిలేటెడ్ గా కంపెనీకి థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ వరకు కూడా అమౌంట్ రావచ్చు దీంతో పాటు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాస్ట్ కూడా ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా రావచ్చు అని వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా షేర్ చేస్తున్నారు సో కంపెనీ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ వర్డిక్ట్ రావడంతో అమౌంట్ అయితే వీళ్ళకి వస్తుంది కదా సో అది కంపెనీ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు దాంతో ఈ రోజు సెషన్ లో కేఈసి ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది నెక్స్ట్ నిన్న నైట్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది ఈ రిజల్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ లోని ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి దాని గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం కన్సల్టేటెడ్ బేసిస్ లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మనకి సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది బట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోని గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు సో ఇక లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఇంత డ్రాప్ కనపడుతున్నా కూడా ప్రాఫిట్ లో మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లోని వన్ ఆర్ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు బట్ ఈ క్వార్టర్ లో మాత్రం వీళ్ళు ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రోన్ ఇయర్ కంపారిజన్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ లో చూసిన వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లోని చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఇక్కడ రెవెన్యూస్ లో అంత గ్రోత్ లేకపోయినా వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ లోని ఇంత గ్రోత్ కనపడడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ కిందకే వస్తుంది కదా సో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ న్యూ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీడియా రైట్ సైకిల్ వల్ల వీళ్ళ నెంబర్స్ లో సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతున్నట్లుగా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ చెప్తుంది మీరు దాన్ని ఇక్కడ వీళ్ళ సిగ్మెంట్ వైజ్ నెంబర్స్ లో కూడా చూడొచ్చు సి బెవరేజ్ ఆల్కహాల్ రెవెన్యూస్ లో అయితే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన డ్రాప్ కనపడుతుంది ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన డ్రాప్ కనిపిస్తుంది కానీ స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లోని ఐపీఎల్ సీజన్ ఉండడం వల్ల ఈ రెవెన్యూస్ లో మనకి చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ రెవెన్యూస్ లో కాదు సెగ్మెంట్ వైజ్ ప్రాఫిట్ చూసినా కూడా వీళ్ళ స్పోర్ట్స్ సెగ్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ లో ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు సి ఐపీఎల్ సీజన్ ఏదైతే జరిగిందో దాంతో ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ చాలా బాగా గ్రో అవడంతోనే మనకి ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో అశోక్ లైలాండ్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చే ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోని థర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్
చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ నెంబర్స్ లోని ఇంత మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ రాజ్ రతన్ గ్లోబల్ వైర్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా వచ్చే ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లోని వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఎబిటా లోని ఫిఫ్టీ అండ్ ప్యాట్ లోని సిక్స్టీ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో కూడా మనకి సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసినా కూడా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోను ఎబిటా లోను అండ్ ప్రాఫిట్ లోను ఈ క్వార్టర్ లోని సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈవెన్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి సో ఓవరాల్ గా రాజ్ రతన్ గ్లోబల్ వైర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీక్ నెంబర్స్ రావడంతోనే ఒక్కసారి ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ లో అయితే మనం ప్రెషర్ చూసాం ఈవెన్ ఈ క్వార్టర్ లోనే కాదు ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో కూడా వీళ్ళు వీక్ నెంబర్స్ ని డెలివర్ చేశారు ఆ టైమ్ లో కూడా మనకి స్టాక్ లో ప్రెషర్ కనపడింది సో కంటిన్యూస్ గా వీళ్ళు వీక్ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ కాన్ కాల్ లో మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందో చూడాలి నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ఫార్మా కంపెనీ అనేటువంటి గ్లెన్మార్క్ లైఫ్ సైన్సెస్ వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా వచ్చే ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను ఎబిటా లోను అండ్ ప్యాట్ లోను మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోను ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో కూడా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది బట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో సిక్స్ డ్రాప్ కనపడుతున్నట్లయితే ఎబిటా లో సిక్స్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్యాట్ లో సెవెన్ డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేస్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ అయితే ఫ్లాట్ గా ఉన్నాయి బట్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో మాత్రం మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ సెగ్మెంట్ వైజ్ రెవెన్యూస్ లో కూడా వీళ్ళ జనరిక్ ఏపీఐ అండ్ సిడిఎంఓ ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ యొక్క రెవెన్యూస్ లోని ఈ రోన్ ఇయర్ లో వీళ్ళు గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో ఈ టూ సెగ్మెంట్ యొక్క రెవెన్యూస్ డ్రాప్ అవడంతోనే మనకు ఓవరాల్ గా సీక్వెన్షియల్ బేసిస్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ లోని వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ వీక్ గా ఉండడంతోనే ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ లో మనకి కొంత ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ పీసీ బ్యాంక్ అనేటువంటి యూనియన్ బ్యాంక్ యొక్క నెంబర్స్ వచ్చి ఈ రోన్ ఇయర్ బేసిస్ లోని వీళ్ళ డిపాజిట్స్ లోను అడ్వాన్సెస్ లోను అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ లోను చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ లో కూడా ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసినా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసినా వీళ్ళు మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ లో కూడా ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు కమింగ్ టు నిమ్ అంటే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ లోని లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ క్వార్టర్ లోని ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ రోన్ ఇయర్ లో చూసినా క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసినా ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ గ్రాస్ ఎన్పీఐ నెంబర్ లోను నెట్ ఎన్పీఐ నెంబర్ లో కూడా మనకి డ్రాప్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ క్వార్టర్ లో యూనియన్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు దాంతోనే ఈ రోజు సెషన్ లో స్టాక్ లో మనం పాజిటివ్ మూమెంట్ చూసాం నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్ సేల్ చేసేటువంటి ఆదిత్య విజన్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చి వీళ్ళ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఫార్టీ సిక్స్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్లయితే ప్రాఫిట్ లోని ఫార్టీ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఈవెన్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా మనకి వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను చాలా మంచి గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ టూ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు సో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోను ప్రాఫిట్ లోను చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా వీళ్ళ నెంబర్స్ చాలా బాగుండడంతో ఈ రిజల్ట్స్ రాగానే ఒక్కసారి స్టాక్ లో జంప్ కనపడి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పైనే పెరిగింది నెక్స్ట్ రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ వచ్చాయి లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు కానీ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోని ఫ్లాట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది బట్ ప్రాఫిట్ లో మాత్రం లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా ఈ క్వార్టర్ లోని మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఇక్కడ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఫ్లాట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసిన ప్రాఫిట్ లో మనకి ఇంత జంప్ కనపడుతుంది కదా దీనికి రీజన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార